Челы, заходите на стримы. Лани, это моя служанка. О! Вот она. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. The Feli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Ну вот она нам талисман дала при том. Оружейный талисман. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room enters guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Это ее батька. Father is leader of the round table. Не хрена себе. I'm sure talking to him will be worth your while. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Оружейный талисман увеличивает максимальный вес снаряжения. Железный амулет, напоминающий груду оружия, увеличивает максимальный вес снаряжения. Этот талисман создан по образу двуручного меча, которым владел герой, охваченный жаждой мести. А счет бать-то исчез, нахер. Нельзя теперь к нему пойти. Опа, здесь смотри, что-то новенькое открылось. Это что за тварь, какие-то два пальца волосатых. Спасибо, бабуль. То есть это буквально, бля, два пальца. Коснуться двух пальцев. Восторг. Чё вообще за дичь? Не торопись менять души боссов наружку, их можно удвоить в специальном храме. Ну, я понял, в каком, в черепашке такой. Мы уже одну такую валили как раз. О великих рунах. The children of the goddess, Queen Marika. 
Чей То есть мы только первого отпрыска богини королевы Марики встретили. Сука, эта игра разъеб, какой же это разъеб. Охренеть, то есть он пососич. Он типа просто бастард какой-то еще, да? Ну не бастард, но короче он слабейший из всех. В меню силы воспоминаний вы можете извлекать силу из одноименных воспоминаний. Каждое воспоминание может дать одну силу. После получения силы воспоминания исчезают. Топор Годрика. Большой топор. Сила 34 требуется. Большой топор Годрика Старукова. Этот золотой боевой топор украшает фигуру зверя, олицетворяющего силу Готвы, первого повелителя Элдена и последнего представителя Золотого Рода. На колени я приказываю тебе, я владыка всего зо золота мира. Многократно ударьте озим топором Годрика и высвободите две ударные волны. Используйте навык повторно, чтобы выпустить еще одну волну. Привитый дракон. Дробящий кулак. Сила 20, вера 16. Говно! Все оружие не для нас. Сука. Как обычно на веру и на силу. Воплощение силы, которая все еще теплилась в голове дракона, привитой к левой руке Годрика. Рука воина превращается в подобие маленького дракона с клыками, торчащими прямо из кулака. Это оружие нельзя взять в обе руки. Будьте свидетелями, призовите маленького огнедышащего дракона и подбросьте его вверх, чтобы подпалить область впереди. Зубен такой просто в руке будет. Жотень. Так. Годрик пал от моей руки. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Чего, бля, рапира Рожера плюс восемь? As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Это жесть. А теле под замком грозовой завесы. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Or D. Ah, so you've met D. D is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. D was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark, 
As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the great academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Так, новые навыки появились какие-то? Нет, новых навыков у него больше никаких нет. Что с ним? Не знаю, он немощен, походу, стал. О Рожере. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is solid, it rots people from the inside, breaks them. Охренеть. Не водитесь со смертью, ребятишки. Не становитесь некромантами. 136 плюс 43. ЕЦ. Заебомба, походу. Это оно, мэйби. Первоклассный колющий меч с замысловатым узором. Любимое оружие чародея Рожера. Только самые искусные мечники способны раскрыть весь потенциал этого меча, проводя серии плавных завораживающих атак. Фаланга с сияющего меча. Навык заколдованных рыцарей, что служили королевской семье Кария. Сотворите над головой дугу из волшебных блестящих мечей, которые полетят в сторону противников. Используйте навык повторно, чтобы провести сильную атаку, стремительный выпад. Но нету кровотока. А сколько у нас сейчас на нашей... На нашем цепи? 131 плюс 32. То есть получается 163, да? А здесь... Ну, здесь больше. Больше. Плюс она, наверное, быстрее. Плюс 8. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then just as promised, I bid you welcome. Дед принял меня в семью. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. То есть, смотрите, здесь, uh, так сказать, общество людей, которые собирают осколки кольца Элден по кусочкам. Я так понимаю, что в финале будет возможность либо самому взять власть в свои руки, когда ты соберешь кольцо, либо отдать его, возможно, вот дедули этому. А в чем прикол вообще? С Собирать такую команду, блин, героев, где каждый охотится за кольцом. Каждый же захочет власти в свои руки, по любасу. Не ошибка ли это, дедуля? You'll be after more great runes now, eh? Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the round table know the location of five of them, including the one you defeated. То есть осталось четверо. Lord of Stormvale, General Radan, who fought the Lady of Radan to a standstill in the Kaled Wilds. Praetor Rikard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the grace given, veiled monarch and lord of Lane Dell, and Renala, queen of the full moon, ruler of Rhea Lucaria's academy. You'll still be after more great runes, won't you? Вот оно. То есть сейчас игра начинает подразделяться 
На 4. Это вот... Я помню, когда Элден Ринг только презентовали, когда появились какие-то первые факты о нем, говорили о том, что, типа, игрок там в начале, типа, сможет ходить в разные зоны, и игра будет подразделяться на несколько основных локаций, да, где будут основные боссы. Так это мы, получается, только пролог прошли, чуваки. Это мы только обучение прошли. Кайф какой. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Lindgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. General Radan, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill And now Caled has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radan's army are still in the wilds, staving off the rot with okay, fire. And zone, you know. if it's true, I suspect Radan is still there as well, in Caled. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Change your belova. Praetor Rikard is the lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justicia who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rikard has committed the grave sin of blasphemy. Marking himself as an enemy never to be forgiven. Morgoth the Grace given his Lord of Landell, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. Mm -hmm. То есть это последний в нашем списке получается, да? Маргот. The Academy of Rhea Lucaria lies to Lingrave's north, towering over the mist-laden lands of Lyurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Renala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Mm -hmm. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of Grace. Though I'm a ex-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? If she says she will help my daughter, don't hesitate. She is more than capable in the press of battle. Понял, деду. Надо было посмотреть, сколько у нас хп. Мы не смотрели, сколько у нас хп. You are so very warm. Вот, срезалось хп, я видал. Поговорить наедине. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble to grant him another chance at life to do so is the purpose of my being but before I could bear the noble into new life I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace pray be kind despite all that I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this as often as it takes. Ну ладно, будем обниматься, значит. Что тебе известно? My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed. And the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act 
along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the black knife prints that fascinate dear Roger so. Ключ к разгадке, отметка от ножа. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hold. Perhaps you could make use of it? Простая карта. Слушай, так это знаете где? Это внизу, походу. Где собор был, да, по-моему, нет? Подсказка мне нахождение отметки от черного ножа. Фига, девочка приоделась. Well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice. Please to make your acquaintance. Усиление духов. В меню единения с духами вы можете тратить руны и могильные ландыши для усиления призываемых из праха духов. Быть шаманом королем. Ага. Могильный ландыш. Призрачный ландыш. Олег, кстати, смотри. Все эти считаются говнярами полными, а Олег на класс выше. Для него призрачный ландыш аж требуется. Великая руна Годрика. Лишенная благословления. Найдите священную башню за могиле, что находится за великим мостом замка Грозовой Завесы. Падаю на карте, сгоняем. Давайте вот сюда. Талисман грозового дракона. Повышает сопротивление молнии. Так, великан снова. Давай. Рапира это разъем. Бля, тут еще один. Это жесть. О, здесь есть, смотрите, что. Телепорт, оказывается. Хера себе, это меня прям сюда отправило. Прочности у оружия, по-моему, здесь нет. Священная башня за могилье. На самую вершину башни. Восстановить силу великой руны. Великая руна Годрика. Увеличивает все характеристики. Великая руна хозяина осколка Годрика. Эту великую руну называют кольцом опоры, ибо она находится... В центре кольца Элден. Готри, повелитель Элдена, и его златоглазые потомки были первыми полубогами. В этом меню, меню вы можете использовать великие руны, силы которых были восстановлены. Вы можете использовать руническую дугу, чтобы усилить эффекты используемых великих рун.
Так, и что со мной стал? Я стал богом. Дугу нужно ее взять, чтобы руна заработала. А что такое дуга? Я так понимаю, это что-то типа угля будет, да? Только здесь уголь можно использовать с разными бонусами. Это круто. Это он Годрика голову давит. Да, такой гнев ужаса, просто кошмар. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? <laughs> Добби свободен. Ну, гуляй, Вася Андрей. Такой странный вообще чел. Стоит, давит голову Годрика нахрен. Одна рука отрублена, что ли, или что у него тут за смяток? Сверток. Да. Ну вот, походу, это жрица. Hello? Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask. Would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Виноград Шабрири. Держи, подруга. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Как пожелаешь. You are most kind indeed. May the blessing of the fing... Ну хорошо. Еще встретимся, я думаю. Охренеть, смотрите просто, что же здесь. Это прям скриншот какой-то такой был, я помню. О, там музилище я вижу, да? Неподалеку лагерь какой-то, там музилище с боссом. Жесть, какая, конечно, красотища. Каким-то образом попал сюда перед битвой с Годриком. Хватит ломать игру. Священная слеза. Еще один непись. О, волшебник какой-то, смотри. Пожертвовать руны 10? Ну, давай. Топс. Снаряды блестящих камней, блестящая дуга, звезда свет, да звездные звездные сияния, освещающие окрестности. Ну что то какое-то говно ты продаешь, братик. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. All right, I can tell you what I know about this place. That should help a bit. 
You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for нам надо. quite some time now. Там дофига сколдовства, я думаю. The Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. A Why not find yourself a glintstone key? Yeah, that you would be. You can't pass through the academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps once you've tied up all your mm -hmm. loose ends, and I can be very patient. Would you consider donating it to me? I know it. Donating. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the academy. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy. Accused of unthinkable treatment. Under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Так, мне интересно, куда этот путь ведет. Хотя с одной стороны я бы сначала карту лучше, наверное, нашел. Там он гигант какой-то прикованный. Интересно. Давайте глянем. Ничего с тебя, с тебя не дропнулось? Тут некий сундучок был из каравана, да? Откроем. Древесное копье. Большое копье. Сила 15, вера 18. Святое, кстати. Физические святые уроны. Эти, блин, вера... Священные вот эти пушки все крутые. Золотое копье в форме дерева, оружие рыцарей, охраняющих дворец в Лейндле, в Лейнделе, столице королевства. Наносит святой урон. Чтобы совершать последовательные выпады этим массивным копьем, требуется невероятная ловкость. Ловкость? Погоди, ре... вы, вы, реально? вы реально говорите, что ловкость нужна? Ну, кстати, да, 22 ловкости нужно. Техника рыцарей, рьяно защищающих золотой порядок. Поприветствуйте противника и напитайте свое оружие святостью. Крайне эффективно против живых мертвецов. Такое, типа, 15 силы, ловкости, до хрена веры. То есть, копье... У нас супер смешанный класс. Болото с коками. И торговец, да? Неовилка вилка какая-то, почесалка, палка почесалка на. Фонарь он продает, справочник войны кочевника 11, кристальный дротик, черостойкая сушеная печень, стрела из осколка. Ну, можно взять. Какая-то печень, кристальный дротик, звучит прикольно. Оп. Узилище. Будем в узилище заходить? Нас будут трахать, походу. 
Блин, а карта-то внизу оказалась. Это что за пиздос? Что за хуйня? Какие-то просто мракобесы здесь сидят, ваншотнули моего коня. Карта Восток. Опа. Типа Dark Souls новый, ну но типа того, да. Типа того, друг. Кто здесь? Адан вор огня. Вот. Что за Он с цепом. Нахрена огонь своровал. Хрена у него сфера медленно летящая. Тихо, тихо, тихо. Взрываться не хотим. Выглядит он как пасись какая -то. себе. Окей, я понял его силу, ребят. Сила в том, что он ебошь пламени. Так, хорош запускать сферу, пока да это обус. Добиваем в попку. Пламя падшего бога. Это спел, который он кастовал, судя по всему. Да, но он был какой-то пипегой по сравнению с остальными боссами из Узилищ. Причем он был как непись такой. Призывает огненный шар, поджигающий область при взрыве. 41 вера! Жесть. Давай, до свидания. Так, ну чё, хоти... давайте пойдем в ту локацию тогда, мэйби. Нажми на стик при просмотре карты, это позволит нам... Окей, okay, окей. Okay. Так, чуваки, давайте так. Я пойду заварю себе чайку зеленого Или кофейку, не знаю, что-нибудь такое сделаю. Небольшой перерывчик тогда, ну, возьмем такой. И пойдем, ну, сделаю чай и, собственно, пойдем изучать эту локацию, проходить. Поэтому такая темка, пока мы спускаемся. А я пока отойду, поставлю чайник. Ну, хотя сейчас приду, пока чайник еще закипит, в любом случае. Сейчас, погодите.